হ্যালো বন্ধুগণ আমার কাছে একটা প্রশ্ন প্রায় আসে যে ভাই ট্যাম্পলেট কীভাবে এডিট করতে হয় তো আফটার এফেক্টসের জন্য আপনারা ফ্রি ট্যাম্পলেট কোথা থেকে নামাবেন বা কীভাবে পাবেন সেটা আমার আগের কয়েকটা ভিডিওতে আমি দিছিলাম আজকে আমরা দেখবো যে নর্মাল কীভাবে আমরা লোগোর যে ট্যাম্পলেটগুলো বা আমাদের স্লাইড শপ ট্যাম্পলেটগুলো সেগুলো আমরা নিজেদের মতন মডিফাই করে নিব তো চলুন দেরি না করে সরাসরি স্ক্রিনের ভিতরে চলে যাই খোলা আছে একটা হচ্ছে লোগোর জন্য আর একটা হচ্ছে আমাদের স্লাইড শোর জন্য তো চলুন প্রথমে লোগোটা খুলি ডাবল ক্লিক করলাম আমাদের আফটার এফেক্টসে চলে আসলো প্রথমে দেখেন একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে সে বলতেছে যে এটা আগের ভার্সনে ক্রিয়েট করা হয়েছিল তুমি নতুন ভার্সনে যদি ক্রিয়েট করতে চাও বা চেঞ্জ করতে চাও কিছু তাহলে তোমাকে আলাদাভাবে এটা সেভ করতে হবে অন্যথায় যেই ফাইল আছে অরিজিনাল ফাইলটা উইল বি আনচেঞ্জড কোনো রকম চেঞ্জ এটাতে সেভ হবে না তো এটা নর্মাল একটা ওয়ার্নিং আপনারা জাস্ট এটা ওকে দিয়ে যাবেন তখন পুরো প্রজেক্ট ফাইলটা খুলবে দেন আপনি জাস্ট ফাইল থেকে গিয়ে সেভ করে নেবেন দেখবেন যে আপনার নামের পাশে কনভার্টেড যোগ হয়ে গেছে এর মানে হচ্ছে আপনার যে নতুন ভার্সনে আপনি কনভার্ট করলেন সেটাই বোঝাচ্ছে আর কি যে এখন এটা নতুন ভার্সনের ওই প্রজেক্ট ফাইল হিসেবে সেভ হবে এবং এর উপরের দিকে যত আফটার এফেক্টসের ভার্সন আছে সেগুলোতে আপনার এই প্রজেক্ট ফাইলটা খোলা যাবে কিন্তু নিচেরগুলো কিন্তু খোলা যাবে না এই জন্য আমাদের ওই যে ট্যাম্পলেট যারা বিক্রি করে তারা সবচেয়ে নিচের ধরেন যেটাতে পসিবল সবচেয়ে নিচের যেটা পসিবল সেটাতে করে আমাদের ওটা কনভার্ট করে দেয় এই জন্য এই ওয়ার্নিংটা আসে যাই হোক আমি এটা সেভ করবো না ক্যান্সেল দিচ্ছি আপনাদেরকে দোষ দেখালাম দেন আপনাদের মিসিং ফন্ট নামে একটা ডায়লগ বক্স দেখাইতে পারে সেটা হচ্ছে ট্যাম্পলেটে যদি কোনো ফন্ট এমন কোনো ফন্ট ইউজ করা হয় যেটা আপনার কম্পিউটারে নাই সেক্ষেত্রে এই মিসিং ফন্ট ডায়লগটা দেখাইতে পারে আমার এখানে আপাতত দেখাচ্ছে না তাই আপনাদেরকে দেখাইতে পারছি না ওইটা যদি দেয় জাস্ট আপনারা ওকে দিয়ে দেবেন কিন্তু ওখানে ফন্টের নাম দিয়ে দেয় যে এই এই ফন্টটা মিসিং ওই ফন্টের নামটা দেখে নেবেন সাধারণত ফ্রি ফন্ট হয় তা আপনারা একটু গুগল করে ফন্টটা আপনাদেরকে ডাউনলোড করে নিতে হবে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন দ্যাটস ইট তারপরে আপনার আর কোনো প্রবলেম দেবে না দেন আরেকটা প্রবলেম যেটা দিতে পারে যে ফাইল মিসিং ওই প্রবলেম যদি দেয় তাহলে আপনাকে আগে বুঝতে হবে যে যে ফাইলটা মিসিং সেটা কি আমার প্লেস হোল্ডার ফাইল না কি সিনের কোনো ন্যাসেসারি এলিমেন্ট ফাইল যদি এলিমেন্ট ফাইল হয় তাহলে ওটা আসলে দরকার কারণ ওইটা ছাড়া আপনার ওই লুকটা আসবে না যে লুকটা আপনি হয়তো প্রিভিউতে দেখছেন ওই লুকটা আসবে না বাট যদি প্লেস হোল্ডার ফাইল হয় তাহলে ওটা থাকাও কি না থাকাও কি ডাজেন্ট ম্যাটার আর যদি কোনো ফাইল এমন হয় যে আসে কিন্তু ওটা লিঙ্কটা নষ্ট হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে আপনি একটু খুঁজবেন এখানে কোন ফাইলটা মিসিং মিসিং দেখালে আপনার এরকম যে থামনের অংশটা আছে এটা রং ধনুর মতন হয়ে যাবে তাই ওটার মধ্যে রাইট ক্লিক করে আপনি রিপ্লেস ফুটেজ ওখান থেকে ফাইলে গিয়ে একটু ফুটেজটাকে ধরায় দিতে হবে যে ফাইলটা মিসিং দেখেছে আপনি নাম দেখে বুঝতে পারবেন ঠিক আছে তো ওইভাবে ক্লিক করে রিপ্লেস করে দিলে সে আর মিসিং ফাইল দেখাবে না দেন আমার হচ্ছে আরেকটা যেটা লাস্ট ওয়ার্নিং দিতে পারে সেটা হচ্ছে মিসিং ইফেক্ট এটা খুবই কম দেয় এটা সাধারণত দেয় এ ধরনের ট্যাম্পলেটে যে ধরনের ট্যাম্পলেটে আপনার থার্ড পার্টি প্লাগ ইন বা স্ক্রিপ্ট বা সুডো কোনো ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু আপনার ওই ইফেক্টটা বা ওই প্লাগ ইনটা বা ওই স্ক্রিপ্টটা আপনার কম্পিউটারে ইনস্টল করা নাই সেই সব ক্ষেত্রে আপনার মিসিং ইফেক্ট এই ওয়ার্নিংটা দিতে পারে তো ওইটার ক্ষেত্রে যদি আপনার ইফেক্টটা আসলে না থাকে ইনস্টল করে নিতে হবে অথবা আপনি ওই ট্যাম্পলেটটাকে মডিফাই করতে পারবেন না আর যদি এ ধরনের কোনো আপনার প্রবলেম না দেয় তাহলে আপনি পুরোপুরি ওকে আপনি ইউজ করার জন্য লোগো ট্যাম্পলেট ইউজ করা খুবই ইজি দেখেন আমাদের এখানে যেটা একটা আছে এটা একটা আদর্শ লোগো ট্যাম্পলেট আমি যদি একটু বড় করি হ্যাঁ একটা একটা আদর্শ লোগো ট্যাম্পলেট এখানে আমাদের কয়েকটা মানে প্রিভিউ দেওয়া আছে কয়েকটা স্টাইলের একটা এরকম আসবে একটা ফ্ল্যাট স্কোয়ার লোগোর জন্য দেন রিয়েলিস্টিক একটা লোক দেওয়া আছে যে কাগজের মধ্যে রিয়েলিস্টিক একটা আসবে ঠিক আছে এই যে এখানে যদি দেখাই যে দেন আবার রিয়েলিস্টিক ভি স্টাইলে দেওয়া আছে এই যে এরকম আসবে ঠিক আছে এখন আমি কথা হচ্ছে যে এখানে আমার লোকও বসাবো কীভাবে খুবই সিম্পল প্রথমে আমি আমার লোকোটাকে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতেছি এখান থেকে মনে করেন আমি আমার লোকোটা ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসি আমি এখানে পিএনজি ফাইল আনতেছি আপনারা এআই আনতে পারতেন ঠিক আছে আমি পিএনজিটা কোথায় আমার আচ্ছা এআই নিয়ে আসি অসুবিধা নেই যে পিজে এটার আশেপাশে পিএনজিটাও হবে আচ্ছা যাক প্রবলেম নাই আমার এটা কই এআই ফাইল এই যে পিএনজি হ্যাঁ তো আমি পিএনজিটা নিয়ে আসতেছি ইম্পোর্ট দিলাম চলে আসলো এখন আমাদেরকে দেখতে হবে এটার মধ্যে কোথাও কি প্লেস হোল্ডার অথবা এডিট ইউর লোগো অথবা প্লেস ইউর লোগো এরকম কোনো নামে কোনো ফোল্ডার আছে কিনা সাধারণত যারা ট্যাম্পলেট বানায় ওরা এটা রিনেম করে ওভাবে দিয়ে দেয় আমরা যদি দিকে তাকাই একটু দেখতে পারবো প্রথমে আসে ইউ
ঠিক আছে এখন কিছু লেখাও তো আছে এটা তো ইনভার্টো আর টেক্সট এর যে স্যাম্পল গুলো লেখা এখন মনে করেন আমি এগুলো চেঞ্জ করতে যাচ্ছি সে ক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাদের এই যে ইউর মেইন টেক্সটে আমরা ডাবল ক্লিক করলাম এখানে হচ্ছে যে এনভার্টো লেখা ছিল বড় করে ওই লেখাটা আছে এটা পিএনজি তে আছে আমাদের এটা দরকার নেই আমরা চাইলে এটা অফ করে দিতে পারি দেন একটা টেক্সট লেয়ার নিয়ে আমি আমার যেটা লিখতে চাই সেটা লিখব মনে করেন আমি লিখব ফিরোজ ডিজাইন ডি ই এস আই জি এন দেন ফুল ব্লক এটা কালো আচ্ছা আমি এখানে কালার চেঞ্জ না করলেও মনে হবে বাট আপনাদের দেখার সুবিধার জন্য আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করে দিব এখানে কালার না চেঞ্জ করলে হবে আপনারা যখন মেইন কমগুলাতে যাবেন দেখতে পারবেন বেশিরভাগ ট্যাম্পলেটের ক্ষেত্রে একটা মেইন কন্ট্রোল পাবেন আপনারা বা কালার কন্ট্রোল পাবেন ওটার মধ্যে আপনারা দেখবেন যে কালারের কন্ট্রোল থাকবে অনেকগুলো যেমন আমার ক্ষেত্রে এখানে যে এই নদীর স্রোতের মতো বা পানির স্রোতের মতো যে জিনিসটা আসতেছে এটার হাইলাইট এটার মিটোন এটার শ্যাডো এগুলো আমি চেঞ্জ করতে পারবো ঠিক আছে এখানে অনেক কন্ট্রোল দেওয়া আছে আমি ব্লু স্টেপের বানাই দিতে পারবো জাস্ট এখানে আমি ক্লিক করলে আমি চেঞ্জ করে এগুলো এই দেখছেন ব্লু করতে পারতেছি ঠিক আছে যেহেতু আমার লোগো ব্লু এবং পানির কালারটা ব্লুই সুন্দর লাগে সো আমি এগুলো সবগুলো ব্লু ইউজ করে রেন্ডা কিন্তু দিতে পারবো ঠিক আছে আমি জাস্ট এখন আপনাদেরকে ওভাবে দেখাচ্ছি না তো আমি আরেকটা জিনিস যেটা দেখলাম যে ইউর টেক্সট হিয়ার নিচের এটা এটাও চেঞ্জ করা দরকার তো আমি এখানে দেখেন ইউর থার্ড টেক্সট এটাতে ডাবল ক্লিক করে এখানে কিন্তু টেক্সট লেয়ার হিসেবে তারা দিছে তো আমি এখানে ডাবল ক্লিক করে এই লেখাটা জাস্ট চেঞ্জ করতে পারবো লেটস ক্রিয়েট নিউ মনে করেন এটা আমার ট্যাগ লাইন দিয়ে দিলাম আজকে থেকে লেটস ক্রিয়েট নিউ ওকে দেন আমরা ফাইল ডিজাইনটা একটু উপরে উঠে আসে তো আমরা ফাইল ডিজাইনটা একটু ধরে আবার নিচে নামায় দিই হুম আবার মেইনে যাই গিয়ে দেখি হ্যাঁ হয়ে গেল তো খুব সিম্পলি কিন্তু আমরা লোগোটার অ্যানিমেশান তৈরি করে ফেললাম দেখতেই পারতেছেন তো এটা গেল আমাদের লোগোর কথা এবার আমরা চলে যাবো স্পাইট শো অ্যানিমেশানে তো এখন জাস্ট আমাদের রেন্ডারটা দেওয়া বাকি রেন্ডারটা আপনারা এনকোডারে দিতে পারেন অথবা সরাসরি আফটার ইফেক্টস থেকেও দিতে পারেন সেটা আর আমি দেখাচ্ছি না আমার বেসিক পর্ব বিশ নম্বরে রেন্ডার নিয়ে আমি স্পেস মানে বিস্তারিত কথা বলছি চাইলে ওটা দেখে আসতে পারেন যাই হোক তো এরপরে আমরা যে প্রবলেমগুলো দেখাইছি এরপরেও কিন্তু কিছু প্রবলেম থাকতে পারে যেমন আপনারা স্ট্রাকচারগত প্রবলেম থাকতে পারে আপনার ফাইলের লেয়ারগত প্রবলেম থাকতে পারে অনেক ভিতরে অনেক প্রবলেম থাকতে পারে এটার জন্য আপনার বেসিক নলেজগুলো থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট তো আমি চাবো যে আপনারা ওই ট্যাম্পলেট নিয়ে বেশি না খামায় আগে হচ্ছে বেসিকটা ক্লিয়ার করেন আমার বেসিকের জন্য বিশটা পর্ব দেওয়া আছে এখানে আমাদের চ্যানেলে ওগুলো দেখে ভালো মতন মানে সিদ্ধহস্ত হয়ে যান তারপরে হচ্ছে আপনারা ট্যাম্পলেট করেন অথবা নিজে বানান সবচেয়ে বেটার হয় তো যাই হোক এখন আমরা লোগোটার কাজ শেষ করলাম এবার চলেন আমরা স্লাইড শোটা একটু দেখে আসি তো লোগোটা আমরা মিনিমাইজ করতেছি এখানে দেখেন স্লাইড শো অ্যানিমেশানেও সেম আমরা প্রজেক্ট খোলার সাথে সাথে আমাদেরকে ওয়ার্নিং দিচ্ছে যে ওই যে তোমার লোয়ার ভার্সান এটা ক্রিয়েট করা হয়েছিল তুমি চাইলে এটা আবার সেভ করে নিতে পারো তো আমি ওকে দিয়ে নিচ্ছি আপাতত ওকে দিয়ে আমরা খুলে গেল দেখেন আমি কিন্তু এর আগে এখন পর্যন্ত এই সাইডটা খুলে দেখি নাই তো যাই হোক আপনাদের সাথে খুললাম দেখেন কোনো ফন্ট মিসিং দেখায় নাই ফাইল মিসিং দেখায় নাই ইফেক্ট মিসিং দেখায় নাই বাট আমি প্রিভিউটা এটা দেখছি আমি আপনাদেরকে একটু প্রোজেক্টের ফাইলের স্ট্রাকচারটা একটু দেখায় আসি এই দেখেন এখানে কিন্তু প্রিভিউ দেওয়া আছে হ্যাঁ অনেক স্লাইড শো বলেন বা অনেক ট্যাম্পলেটেই প্রিভিউ দেওয়া থাকে আপনারা প্রিভিউ থেকে দেখতে পারেন আর একটা হেল্প ফাইল দেওয়া থাকে হেল্প ফাইল অথবা ফন্ট লিস্ট বা ফন্ট লিঙ্ক এরকম একটা ফাইল দেওয়া থাকে ওটার মধ্যে আপনাদের ফন্টের লিঙ্ক দেওয়া থাকে অনেক সময় ওগুলো দেখেও আপনারা ওখান থেকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে পারেন আর রিডমি ফাইল থেকে আপনারা হেল্প পাইতে পারেন যেমন এই যে রিডমি ফাইলটা আমি ওপেন করলাম দেখেন হ্যাঁ এখানে কিন্তু মানে ওরা স্ট্রাকচার মানে একটু ম্যানুয়াল দিয়ে দিছে যে কীভাবে আপনি এটাকে মডিফাই করবেন তো যদি ওটা দেখে পড়তে অসুবিধা হয় অসুবিধার কথা না বাট আপনার যদি অসুবিধা হয় তাহলে এই ভিডিও তো আসেই যাই হোক তো আমরা এখানেও একই রকম খুঁজব যে কিছু রিপ্লেস করার জন্য বলতেছি কিনা তো দেখতে পাচ্ছি আমরা যে দুই নম্বর ফোল্ডারে আমাদের আছে ইমেজ রিপ্লেস তো আমরা এটা রোল ডাউন করলাম দেন আছে প্লেস হোল্ডার দেখছেন প্রায় গেছি কিন্তু প্লেস হোল্ডার রোল ডাউন করলাম এখানে দেখেন যে প্রত্যেকটা স্লাইডের জন্য আলাদা আলাদা কম দেওয়া আছে এখানে বত্রিশটা কম দেওয়া তো আমি যে স্লাইড ওয়ান ওপেন করে এখানে ধরেন আমি টেক মানে একটা ইমেজ আনবো তার জন্য আমাকে আগে ইমেজটা তো ইম্পোর্ট করতে হবে তো আমি ডাবল ক্লিক করে কিছু ইমেজ আগে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতেছি মনে করেন ফিরোজ ডিজাইন দেন হচ্ছে আমার স্টক ফুটেজ কোথায় এই যে স্টক ইমেজ এখানে আমরা কিছু ফুটেজ ইমেজ করে মানে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসলাম দেন আমরা চাইলে একটা গ্রুপেও রাখতে পারি এগুলোকে অর্গানাইজ থাকবে ইমেজ ঠিক আছে গ্রুপের মধ্যে নিয়ে তারপরে আমরা
আপনার যেভাবে আপনার সাইজ পজিশন যেমন মন চায় সেভাবে অ্যাড করে দেবেন এখন একটা কথা আছে যে অন্যান্য স্লাইডসের ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট ড্রপ করলে হয়ে যায় বাট এখানে কি বলছে দেখেন রিপ্লেস এটাতে রিপ্লেস করতে বলছে আপনার যে ফুটেজের সাথে তাহলে আমাদের এটা ড্রপ করার দরকার নেই আমরা কি করবো দেখেন এটা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি আপনাদেরকে আবার দেখাই আমাদের যেটা রিপ্লেস করতে হবে সেটা আমরা প্রজেক্ট প্যানেলে সেভ করবো মানে ক্লিক করবো আর এই লেয়ারটাকে ক্লিক করবো দেন কন্ট্রোল অল্টার ব্যাক স্ল্যাশ ওই যে শিফটের পাশে যেটা থাকে প্রশ্নপত্র তাহলে আমার এটা চেঞ্জ হয়ে গেল এখন আমি চাইলে এটার সাইজ বা রোটেশান পজিশান সব নিজের মতন আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারবো ঠিক আছে ধরেন আমি এটা করে নিলাম দেন আমি প্লেস টুতে গেলাম আবার একই রকম এখানে যেটা আছে অন্য একটা নেই অন্য মডেলের অন্য একটা মডেলের ছবি নেই আহ এই মডেলের ছবি তো বেশি আচ্ছা এটার সাথে এটা রিপ্লেস করবো কন্ট্রোল আলটার ব্যাক স্ল্যাস দেন আমরা সাইজ টাইজ ছোটো করে নিলাম নিজেদের মতন হুম পজিশান ঠিকঠাক করে নিই ওকে দেন প্লেস থ্রি এইটা এইটা কন্ট্রোল আলটার ব্যাক স্ল্যাস সাইজে গেলাম ছোটো করলাম পজিশান ঠিক করলাম হয়ে গেল প্লেস ফোরে গেলাম এটা ক্লিক করলাম এটা ক্লিক করলাম কন্ট্রোল আলটার ব্যাক স্ল্যাশ দেখছেন কত তাড়াতাড়ি হচ্ছে ও মিস্টেক আমরা তো একই জিনিস নিয়ে আসছি আবার আচ্ছা অন্য একটা নিয়েছি হ্যাঁ হয়েছে কন্ট্রোল আলটার ব্যাক স্ল্যাশ এটা আবার সাইজ একটু বড়ো করা লাগবে ওকে দেন প্লেস ফাইভ সেখানে আমরা আরেকটা নিলাম সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল আলটার ব্যাক স্ল্যাশ ওকে ক্যাটস ইট এখন আমরা মেইনটাতে চলে যাব দেখতে পারবো আমাদের প্রথম যে পাঁচটা স্লাইড এগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছেন আমরা এটা একটু ইয়ে করবো আর এটার দরকার নেই আপাতত ক্যাটস ইট এখন আমরা প্লে করলে প্রিভিউটা দেখতে পারবো ঠিক আছে আর যে টেক্সট আছে টেক্সটের জন্য যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে দেখতে পারবো যে নিচে যদি যাই আমরা এই যে প্রজেক্ট প্যানেল নিচে এখানে টেক্সট নামে আরেকটা ফোল্ডার আছে তো আমরা এটাতে গেলাম দেখেন যে টেক্সট ওয়ান ওই যে বত্রিশটাই থাকবে তিরিশটা আছে মনে হয় দোনোটা দুইটার মধ্যে নাই আপনি একই রকম টেক্সট ওয়ানে গিয়ে যদি কিছু চেঞ্জ করে দেন তাহলে আমরা স্লাইড ওয়ানে ওটার চেঞ্জ দেখতে পারবো আপনাদেরকে বোঝানোর সাথে তাও আমি আরেকবার করে দেখাচ্ছি ডিএসআই জি এন আর এখানে মনে করেন ক্রিয়েট নিউ ওকে মেইনে গেলাম দেখেন এক নম্বর যে স্লাইডটা এই যে ফিরোজ ডিজাইন ক্রিয়েট নিউ ঠিক আছে সো ট্যাম্পলেট ইডিট করা আসলে খুবই ইজি কিন্তু তারপরে মানুষ প্রবলেমে পড়ে যায় অনেক যদি বেসিক আইডিয়া না থাকে ধরেন খুব সিম্পল কিন্তু প্রবলেমে পড়া খুবই ইজি আপনি যে কোনো একটা লেয়ারের মধ্যে যদি জাস্ট এই ইয়াটা ধরেন ডাবল ক্লিক করলাম ব্যাস চলে গেল কোথায় এটা আর খুঁজে পাচ্ছি না এখান থেকে আমি আগের জায়গায় কীভাবে যাবো জানি না আসলে এটা লেয়ার প্যানেলটা ওপেন হয়ে গেছে লেয়ার প্যানেলটা কেটে দিলে আমার কম্পোজিশন প্যানেল চলে আসবে আর অনেক সময় যে কাটসার বাহিরে চলে যায় যেমন মেইন কম্পোজ যদি আমি তিরিশে যাই তাহলে ওয়ান টু এগুলোর মধ্যে থাকবে না হয়তো দেখেন এই যে টেক্সট ওয়ানের মধ্যে নাই কাটসার নাই তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না আমার ঘাবড়া যায় কী হিসে খুব ইজিলি এগুলো এডিট মানে ঠিক করা যায় জাস্ট আমি মাঝখানে ক্লিক করলাম কাটসার আনলে আমার সব দেখা যাচ্ছে এই ছিল বন্ধুগান আমাদের ট্যাম্পলেট ইডিট করার প্রসেস আর আরও কিছু প্রসেস আছে যেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স ট্যাম্পলেটগুলোর জন্য আমরা ইউজ করি ওগুলো এত সহজে ইডিট করা যায় না ওগুলোর জন্য আপনার বেসিক নলেজটা ক্লিয়ার থাকা দরকার আর সেই জন্য আপনাদের বেসিক টিউটোরিয়ালগুলো দেখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর এছাড়াও আমি যে প্রবলেমগুলো বললাম এছাড়াও আরও অনেক ধরনের প্রবলেম হয় তো ওগুলো আর জানার জন্য আপনার বেসিকটা ক্লিয়ার থাকা দরকার আসলে বেসিকটা ক্লিয়ার না থাকলে আপনি শুধু একটা ভিডিও দেখে যদি ট্যাম্পলেট ইডিট করে কিছু কাজ করতে যান তখন আপনি কোথাও না কোথাও প্রবলেমে পড়তে পারেন তো আমি আগে রেকমেন্ড করবো আপনারা বেসিক টিউটোরিয়াল সিরিজটা ভালো মতন দেখে আসবেন যেটা আপনার এন্ড স্ক্রিনে এখন হয়তো আমার দোনো পাশে দেখতে পাচ্ছেন তারপর আপনারা এটা দেখে তারপর কাজ শুরু করবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা পুরোটা দেখার জন্য আর সবাইকে লাইক দিতে বলবো যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্ট করতে বলবো আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন নেক্সট ভিডিও আশা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ